வணக்கம் இன்னைக்கு சூழ்நிலையில எல்லோருக்குமே சேமிக்கணுங்கிற எண்ணம் மனசுல இருந்தாலும் கூட சூழ்நிலையால அனைவருமே ஒரு கட்டத்துல அதை செய்ய இயலாம கைதி ஆகி போயிடுறோம் இன்றைய காலகட்டத்துல நம்மளோட வருமானத்தின் ஒரு பகுதி சேமிப்பா இருக்கணும் அது நம்மளுக்கும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்பவுமே நல்லது ஸோ முதல்ல நம்மளோட வருமானம் எவ்வளவு அதுல எவ்வளவு சேமிக்க முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம தீர்மானிக்கணும் அதே மாதிரி சேமிப்பு வருமானத்தை அதிகரிக்கணும் அதுக்கு நம்ம செலவுகளை குறைக்கணும் ஸோ செலவுகளை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன வழிகளை ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடனை குறைக்கணும் நம்மள நூறுக்கு தொண்ணூறு பேர் முதலில் சிக்கி தவிக்கிறது இந்த கடன் பிரச்சனையால் தான் முதல்ல இந்த கடனை குறைப்பதற்கான வழி என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் பலர் அதிகப்படியான வட்டியால் தான் கடனாளியாவே ஆகிறாங்க வட்டிக்கு மேல் வட்டி போட்டு அது குட்டியாகி கடைசியில் கடனாளியாவே ஆயிடும் இது தடுக்க ஒரே நேரத்தில் முடியல அப்படின்னாலும் முதல்ல இந்த மாதிரியான வட்டி கடனை தவிர்க்கலாம் முடிந்த மட்டிலும் குறைந்த வட்டியிலாவது கடன் வாங்கலாம் இதனால் நம்ம கடனுக்கு அளிக்கிற வட்டியாவது மிஞ்சும் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சேமிப்பை இலக்காக்கிறது அதாவது சேமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்றை இலக்காக தேர்ந்தெடுக்கணும் அது உங்களை வழிநடத்தி செல்லும் உதாரணமா இன்னும் நான்கு வருடத்துல நான் ஒரு வீட்டை வாங்கணும் அதற்காக நான் எவ்வளவு சேமிக்கணும் அப்படிங்கறத நீங்க தீர்மானிக்கணும் அதற்காக வீடு வாங்கணும் அதனால சேமிக்கணும் அப்படிங்கறத அடிக்கடி மனசுல நினைச்சிட்டே இருக்கணும் இது சீக்ரெட்ஸ் அப்படிங்கறது மந்திரம் அப்படிங்கறத நம்ம நினைவுல வச்சுக்கணும் இன்றைய தலைமுறையிடம் இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் அதிகம் காணப்படுவத கண் கூட பார்க்க முடியுது அதே மாதிரி நம்மளுக்காகவும் கொஞ்சம் எடுத்து வைக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்காக கொஞ்சம் செலவு பண்ணணும் இது உங்களுக்காகவும் உங்கள் குடும்பத்துக்காகவும் என்றாவது ஒரு நாள் உபயோகப்படும் குறிப்பா இன்சூரன்ஸ் பாலிசியா கூட இருக்கலாம் நீங்க மாதம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறீங்கன்னா அதுல ஆயிரம் ரூபாய் பாலிசிக்காக செலவிடுறதுல தப்பு கிடையாது இதை முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குற ஒருவர் அவர் குடும்பத்துக்காகவும் அவருக்காகவும் ஐநூறு ரூபாய் ஒதுக்கறதுல சிரமம் இருக்காது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வீண் செலவுகளை குறைக்கிறது அதாவது ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் இந்த மாதிரி இந்தியர்கள்ல நான்குல ஒருவர் இந்த புகை பழக்கத்திற்கும் மது பழக்கத்திற்கு நான்குல மூன்று பேர் அடிமையா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க இதுல என்ன கொடுமை அப்படின்னா வருடத்திற்கு சுமார் எண்பதாயிரம் கோடி வரைக்கும் இந்த புகை பழக்கத்திற்கு செலவு செய்யறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்க வெளி புகையிலே கட்டுப்பட்டு வாரியும் வெளியிட்டு இருக்கிற தகவல் இதே மொத்த தொகையில மொத்த மக்கள் தொகையில முப்பது சதவீதம் பேர் குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி இருக்காங்க அதிலும் பதினோரு சதவீதம் பேர் அதிகப்படியான குடிப்பழக்கத்தை வச்சிட்டு இருக்காங்க இவ்வாறு குடிக்கிறதை ஒரே அடியாக குறைக்க முடியல அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கலாம் இதன் மூலமா அதிகப்படியான தொகை மிஞ்சும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நவ நவ குறைக்கிறது அதாவது நம்ம ஒரு திருமணத்தை நவ ஆடம்பரமா ஒரு மண்டபத்துல நடத்த நினைக்கலாம் அது நமக்கு தகுந்த வரையில மாற்றிக்கொள்ளும் போது செலவை குறைக்க முடியும் ஏன் வெளியூருக்கே போறோம் அப்படி போகும்போது விமானத்துல போறோம் அதை தவிர்த்து மாற்று வழிகளில் யோசிக்கும் போது செலவு மிச்சமாகும் இந்த மாதிரி அனாவசிய செலவுகளை மிச்சப்படுத்தினாலும் சேமிப்பு தானாகவே உயரும் அப்புறமா பொருட்கள் வாங்குறதுல கவனமா இருக்கிறது இன்றைய காலகட்டத்தில் இளைஞர் மத்தியில் ஆன்லைன் மோகங்கிறது அதிகமா இருக்கு குறிப்பா வீட்டுக்கு பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னா ஆன்லைன்ல ஆர்டர் வாங்க ஆர்டர் பண்றது அது பொருட்களின் தரம் எப்படி இருக்குன்னு கூட தெரியாம ஆர்டர் பண்ணிட்டு வாங்கிய சில நாட்களிலேயே பழுதாகி செலவு வைக்கும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை அப்படியே கிடப்புல போட்டுடுவோம் வீட்டுல வந்து வீணா பொருள் சேர்றதுதான் மிச்சமே தவிர அந்த நம்ம வாங்கணும் பணத்துக்கு அதை உபயோகிக்க மாட்டோம் சோ அதனால பொருட்கள் வாங்கும் போது இது நம்மளுக்கு தேவையா இதை நம்ம கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்துவோமா அப்படிங்கறத ஒரு முறைக்கு பல முறை சிந்திச்சு வாங்கறது நல்லது அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம்னா நம்ம நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லஞ்ச் வந்து எடுத்துட்டு போறது இல்ல எல்லாருமே வெளியில சாப்பிட பழகிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்துட்டோ இல்ல ஆபீஸ்ல இருக்கிறவங்களோட சேர்ந்துட்டோ நம்ம வெளியில சாப்பிடறத ரொம்பவுமே ஊக்குவிக்கிறோம் அது வந்து நம்மளோட ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது கிடையாது அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட மணியையும் அது வெகுவா பதம் பார்த்துடும் அதனால உணவை எடுத்துட்டு போறது நல்லது இது உங்களோட ஆரோக்கியத்துக்கும் குடும்ப ஆரோக்கியத்துக்கும் மிக மிக அவசியம் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வட்டியுடன் கூடிய சேமிப்பு துவக்கிறது சேமிப்பு அப்படிங்கிறது வெறுமனை நம்மளோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல இருக்கிறத விட அதிக வட்டியுடன் கூடிய திட்டங்கள்ல சேமிக்கலாம் உதாரணத்திற்கு அஞ்சலகங்கள்ல சேமிக்கலாம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சில தங்கமா வாங்கி வைப்பாங்க அதே மாதிரி சிலர் வந்துட்டு நிலத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணுல நீங்க சேமிப்ப உயர்த்த முடியும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வருட செலவுகள் தேவையற்ற வருட செலவுகளை குறைக்க பார்க்கலாம் இது சிறிய செலவு தானேன்னு யோசிக்காம அதை வருடத்து
இந்த மாதிரி சில தேவையற்ற செலவுகளை படிப்படியாக குறைச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுவே உங்களுக்கு ஒரு வருமானமாகி சேமிப்பதற்கு வழியை உயர்த்தி கொடுக்கும் அந்த சேமிப்பு நம்மளோ நம்மளோட இக்கட்டான காலங்களில் நம்மளுக்கு உதவி செய்யும் மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ